，没没什么，我看二位官爷辛苦，问候一下，问候一下。说我们俩的事儿，否则你我都活不了。我要是扛不住怎么办？那也得扛。你别再找我，我也不会再找你。这时候不能再节外生枝。我走了。他们还问我打太阳的事儿啊！哎呦，这该如何是好？一个人烦闷，过来跟你聊聊天。没想到会发生这么大的事儿。人生无常，谁又知道下一刻会发生什么样的事情呢？如果梁子健没有欺世盗名，而是在他最巅峰的时候故去，那他一定会成为古今第一画师，被后人传颂。方姑娘，都这个时候了，你还想着这些事情，你未免……功利心太重了吧？对不起，我失言了。于我而言，男人并没有办法给我带来安全感，但是钱可以。这一点，我确实不如你洒脱。梁子介虽然不在了，还有宁儿，我会带她走的。这梁府还有谁值得你带走？索性就一起带走吧，夫人。我知道你说的是谁，我也知道我要的是什么。那个人不配，我该走了，你好好休息。勾引的我是他是他，小琴就是失忆晚了。哼，来，说说你俩的事儿。我们俩我，我不知道你们在说什么。没关系，小卷六，在。今天晚上咱们加个班，皮鞭蘸水烙铁烧红，竹签儿敲的尖尖的，咱们好好的伺候一下刘大琴师。哎哎哎！我说，我说还不行吗？我一表妹，青梅竹马
早就互相喜欢，只因家道中落，被他们家嫌弃。我求婚不成，被他赶出了世家。这些年我流落江湖，极力生死，直到知道表妹嫁给了梁子介，我这才投奔他的。哦，所以梁子介成了你俩的绊脚石。不，那是梁子介他人面兽心。他和表妹人前恩爱，背地里却打骂他，我就是想给他点教训。至于我拿他的家产，是为了我和表妹真正的爱情。爱情？你要脸吗？耍流氓吧你！就是，一看就是个渣男呢。官爷，我是睡了他老婆，偷了他的钱，拿了他的房子，可是我没有杀人。哎呦呦呦！你瞧瞧，他说的这番话啊，优雅呀，真是优雅呀！你说你嫌疑大不大？打胎药，说，把谁肚子搞大了？无可奉告，这是我的隐私，跟案件无关。小小六，在，选八，老虎凳还是辣椒水？不。我觉得呀、啊，直接砍掉四肢，挖掉眼睛，割掉舌头，挖掉耳朵，里三层外三层，撒盐腌起来。哦，这个好，这个好，加上花椒、大料、铁锅烧油，再来，直接煎炒烹炸，蒸煮焖酱，给它整满。嗯，入口即化。<笑>嗯、<笑>就他这个胆子，能杀人吗？我也是第一次这样审犯人，会不会不太好、啊？嘿嘿嘿嘿嘿嘿！刘长乐，他血口喷人。夫人，莫急莫急。哎，按刘长乐所说，您和他确实有杀害梁子杰的动机，对不对？这样，您说点不一样的。刘长乐，他信口雌黄，滥言诬陷。当初我心软收留他，如今被他害了我两府上下。简单，夫人，等刘长乐醒了，您和他当面对质一下。名节大如天，我清白之身岂能容他如此玷污？我定要向他讨个说法。夫人，夫人，不好了，大舅爷疯了。什么像是断肠子。刘长乐承认了，为了谋取梁府资产，杀害了梁子杰。如此贪生怕死的人，居然敢自杀！哎，再胆小的人为了钱，什么都干得出来。可是我们刚查到，他却自杀了。无巧不成书啊！
。该庆幸的是你和我。什么意思？玩昏头了。今天是梁子健案第六天。凶手畏罪自杀，我们也好交差了。可是此案疑点重重，而且我们……哎哎哎哎，又来了又来了。保住咱们自己的命要紧。禀二位捕头，胡茂刚才要走，被我们拦下了。什么？操！怎么一天天就你事儿多？凶手都死了，凭什么不让我走？你走一个试试。哎，我今天就……哎哎，二位二位二位，哎呀，周先生。你来的正好，你一说句公道话，连评评理。凶手都抓住了，凭啥不让我走啊？啊！吴老板，莫急，既然官差让我们留下，大不了就是耽搁几日，莫要坏了人家的规矩啊！哟，装好人是吧？两面派，我怎么就没看出来呀、啊？你看看人家祝先生的格局啊，这么大，你就就这么一点儿。哎呦，好，你们都是好人啊，我是坏人，行。不是留下吗？不留，我钱多得很，我耗死你们！八抬大轿从我都不走。哎，慢走啊，胡老板。胡老板也是着急他的生意，二位不要计较。放心吧，朱先生。对了，还要感谢朱先生，告诉我们强通马上背后的故事。先生之前说。你与爱人分别之时，才有了“墙头马上”这幅画作。可是据我们调查，这“墙头马上”并非梁子杰所作。不知先生是否知道真正的作者是谁？这倒真让我想起了一人。谁？梁子杰时常对我提及于他，称其天赋异禀，能让他称赞。所以我特别留意。此人名为陆思远，我与他有过一面之缘。在哪儿见过？这是在郭彦将军的府上。十年前被满门抄斩的郭彦将军吗？就是。郭叶，郭将军，绝后，我明白了。我听一个姐妹说，上次梁子杰喝多了，还说自己在万军之中七进七出，救了个遗孤，要不然郭姐就绝后了。我呸，当谁不知道呢？那个可是赵子龙。二位，我先走了。哦，慢走。此人虽然有些迂腐，但也是个好人。那又如何？他有他近乎嘛，说不定以后用得上。那你用你的吧，我去看看石玉婉。刘长乐的遗书承认杀害了梁子杰，刘长乐确实是凶手。彪哥杀了丈夫，丈夫暴力打骂于我，彪哥贪婪，害人害己。我这是造了什么孽？夫人，恕我直言。你与刘长乐还有梁子杰又何至于此呢？我与子杰早有婚约，只是爹娘嫌他们家穷，又毁了婚约。后来爹娘看中表哥家中有钱，就将我嫁给他。可谁料，表哥家也突然飞来横祸，一贫如洗，又再次毁了婚约。那为何？你又嫁给了梁子杰呢？后来过了多年，子杰他突然出现，带着厚礼前来提亲，爹娘就将我
再次嫁给他，只是自己。老爷对夫人家悔婚之事怀恨在心，骗光了世家的财产，害得夫人的父母一语而终。夫人更是非打即骂，我多次想要了却残杀，而不得。直到表哥投奔于我，他花言巧语将我哄骗，我才我才与他做了不堪之事。夫人，他们是恶有恶报，娇儿，不要胡说。洛基斯。我知道，你早已看出我与表哥之事。没错，小琴就是我的乳名。现在，案情看似明了，实则很多细节都是无解。就比如，那晚刺杀夫人的黑衣人。我身居简出，几乎从未出过梁府。我不曾与人结缘啊！表哥杀了妹夫，两个人，一个自杀，一个被杀。哎呀，人伦惨剧哟！自杀都便宜了刘长乐。听方姑娘的意思，对刘长乐恨意不小啊。他死了，我很开心。人死为大，注意言辞吧。方姑娘，这是为何呀？他强奸了。方姑娘，这话深深的震撼了我。你也不必旁敲侧击了，大家直接一点不好吗？两年前，他让我帮他扬名，我不肯。我把此事告诉了梁子介，梁子介差点把他扫地出门。刘长乐记恨于我。将我们一家，我真是幸运啊！我以为你早就上了梁子介的床，没想到还是个厨子之身。不错，不错。梁子介不会放过你的。我无所谓啊，反正我已经把你睡到手了。再说了，我与你有了肌肤之亲，他也没脸说出去吧？刘长乐。你真是卑鄙无耻！哎呀，小宝贝儿，怎么哭得这么难过？是不是刚刚不够开心？要不要再来一次？嗯？哎，你要明白，现在是谁在掌控局面？这就是惹恼我的下场，你明白吗？不过我也不贪心的，得到你这副身体，出不出名无所谓。刘长乐，畜生，我饶不了他！现在该怎么办？这个王八蛋，我还没动手呢，他都捷足先登，污了你的身子，我一定要杀了他！梁子杰，你还是人吗？哎呀，既然他都破了你的身子，我也没有什么好顾虑。周妹妹，不如我们也……哎呀，走开！妹妹，又不是第一次，很凶什么？你放开我！你放开我！春香一刻，岂不在这儿？你走吧，你我不差这一时。梁子谦，你混蛋！原来如此，畜生和禽兽都让你遇上了。那一刻，我彻底绝望了。但是我还要在梁子杰身上赚钱，便隐忍了下来。后来他染上了毒瘾，杀。
嗜赌如命，以至于沦落到要卖掉墙头马上的地步。你疯了吗？没有了墙头马上，你还是梁子季吗？我缺钱，缺钱你懂吗？我不卖画，你替我还债啊。然后呢？再让那个小丫头再帮你画一幅传世之作。你是怎么知道的？这个重要吗，梁子健？你还真是一个道貌岸然的伪君子。既然你已经知道了，那我们可以合作。我卖画赚了钱，然后找个时机变个戏法，让他以我徒弟的身份出现。从此以后我封笔，你帮他扬名天下。但所有的利润，你得分我一半。看来你早就把退路给想好了。你也不吃亏啊，不过你不用考虑，你必须跟我合作，要不然我就去报官，说那个刘长乐强奸了你，那那个时候可就由不得你了。哈哈哈哈考虑一下，嗯。<笑>小刘无耻！还有刘长乐，他一面与施玉婉暗通款曲，一面霸占着我，还处心积虑谋夺梁子杰的家产。人在做，天在看，他们两个死有余辜。方姑娘，按你这么说的话。你的嫌疑也太大了吧！蔡捕头，你尽管调查。不过关于宁儿的事，你说过，你会出钱。当然了。哦，对了，差点忘了，这是刘长乐写的药方，你看看吧。上面是给夫人的，下边是给你的。院里花草太多，对胎儿不好吧？毕竟孩子是无辜的。这么离奇的案子，我都破了。我简直就是个天才。此案疑点甚多，就比如刺杀施玉婉的凶手到底是谁？哎，你怎么现在那么啰嗦呀？我还是喜欢当初你桀骜不驯的样子啊。梁府命案，诡异莫测。我感觉我们看到的只是冰山一角。所以说，我们只有先离开，他们才会动起来。只有他们动起来了，就会有意外收获呀。阿瑞捕头，梁府所有人都已集中到客厅。梁子介被杀案，凶手刘长乐畏罪自杀，证据确凿，此案了结。我与蔡捕头也要回京赵府复命了。各位，请自便吧。这就完了。行。我算是记住你们两个了啊！告辞。你们就这样走了，也太不负责任了吧！我家夫人遇刺的事情怎么办？好了，乔儿，别说了，二位官爷已经很辛苦了，妾身谢过。关于我的命，就听天由命吧。与其这样痛苦的活着，倒不如死去的好。嫂夫人节哀，我与梁子杰相识一场，待料理完后事再走不迟，也好帮衬帮衬。等程序走完，夫人便可领回尸身。方姑娘，你有何打算？我也暂时留下吧。梁夫人，那宁儿她……宁儿就暂且留在梁府吧，这里好歹也是个栖身之地。罗吉斯，你就放心吧。多谢夫人。哎呦，看看你高兴的哟。罗吉斯。欢迎你随时来梁府做客。嗯，只是
，别带那些蔬菜,菜的。哎，我可听见了啊，夫人。其实我也不想走，我也是没有办法。哎哎哎哎！好，太好了，先秦那破了案。福音大人已经迫不及待，早就上奏给了太后了。太后已经下旨嘉奖了，你我的项上人头总算保住了。嘿嘿，做不到。只是，小罗啊，检案报告就由你去写吧。啊，小伙子，前途无量。嗯，做不到。此案还有很多细节没有定夺，能否推迟检案？此案细节明了，凶手已经畏罪自杀了，给我们省去了很多麻烦。哼，就此结案吧。嗯，不能结案。钟捕头，据我了解，此案牵扯甚广，真凶确认，而我蔡三郎作为宫门捕头，正义使者。我不能冤枉一个好人，也绝不会放过一个坏人，所以卑职一位。你以为个屁呀、啊！你以为啊啊！你给我装正义呢？就你，正义的好好瞅瞅你的样子，你哪点跟正义沾边儿？哎哎哎，翻脸不认人的怎么？不是你求我办的事儿吗？三儿啊，真帅呀！三儿啊，真帅呀！是不是你？滚蛋！该干嘛干嘛去，没完没了了你还！你去写检验报告。卑职告辞。陈三郎，老子跟你没完让你走，少给我废话！把剑给我扔过来！老子啊，还把剑放下，放下！你别伤了他。
。是啊，为何要三番五次的要杀石誉王？哼，老子今天犯到你们手里，就没想活着走。要杀要剐，悉听分辨。还挺硬啊，啊？那我都要看看。哪儿最硬啊？是这呢，还是……哎哎，这还是……再三郎，这老子来的痛快的！这啊，蔡三郎，我弄死你！王一刀，我说怎么看得这么眼熟呢？天牢都关不住你。这回我看你往哪里跑啊？嗯，你为什么杀石玉王？要想老子开口说话，除非你把石玉王给老子叫回来，不如我跟你们二位做个交易。只要你们把石玉王带回来，我就把梁府的秘密全部告诉你们。哎，这个买卖划算。哼哼，只要我见到施玉婉，我可以跟梁府的任何一个人当面对质。你不信，可以把他们叫来。好，成交。我倒要看看，你有什么花招。来呀、啊，先把朱一梦带过来。是。哼哼哼哼哼哼，哈哈。蔡三郎，我还真小瞧了你啊！啊，还真有一套，竟然第一个找的就是祝一梦。<笑>二位捕头，何事找我？啊，祝先生，不是我们找你，是他找你，糊了吧您。到吧，朱先生！天杀的恶贼！朱先生，你可记得凤鸣山？我不但记得，而且还历历在目。朱先生，冷静，怎么回事？哎呀，就是他，杀了郭延成军！什么？将军护送友邦进贡的国宝回京，路过我的辖区，我敬重郭将军忠友，我二人一见如故，结为忘年交。然而，临行前的一晚，郭将军告诉我，护宝队伍当中有内奸，让我将一封书信送往郭府，交给梁子介。然后呢？然后就是这个恶贼勾结匪徒劫杀护宝队伍，郭将军奋力将我救出，他自己却惨死在乱套之下。真的是你杀了郭将军？是我又怎样？那天真是杀的痛快呀！啊！不，冷静，冷静，听他说完，听他说完，听他说完。我昼夜不停赶路，人困马乏，晕了过去。后来得知是国府的画师陆思远将我送到医馆，然而那封信却不翼而飞。更让我震惊的是，先皇竟以坚守自盗、拥兵自重之名，将国府全家上下一百八十七口全部诛杀。朱先生，恐怕到现在有件事你还不知道吧？梁子介就是我在郭府的内应。当年
，诬告郭燕将军造反的匿名信就是他写的。哈<笑>，住下！我杀了你！来人！杀了你！来人！来人！正祖先生，拉出去！杀了你！拉出去，朱先生！我年少之时流落江湖，差点动恶而死。是郭将军救了我，他待我如子，教我武功。十六岁时，我加入边关服役。可是半年之后，我听说郭家被满门抄斩，由此，我离开边关，成为了一名捕快。就是为了有朝一日能查明真相，被郭将军平反。哎，原来如此，怪不得你这么冲动呢。都放松吧。我刚刚得知真相，一时冲突。幸亏你按住我。哎，咱们是办案官差，要理智。先冷静一下吧，冷静完了，咱们再审。我已经冷静了。嗯，蔡捕头，什么情况？石玉文也在偏方等候。走啊，冷静完了继续审，快点。你找我来有什么事？像，简直是一模一样，太像了。你说什么？我像谁？我听不懂你在说什么。哼，梁夫人，你瞒得了别人，可瞒不了我。那天梁府家宴，我第一眼看到你的时候，着实吓了一跳。真正的施玉婉，已经被我杀了。表妹，我们终于出来了。表哥，我们去哪儿都行的，我带了足够多的钱，够我们开销的了。表妹，我发誓，我会一生一世的守护着你，对你好的。表哥，我誓愿发誓。无论富贵贫穷，我都会生死永相随的。哎呀，好一对想私奔的野鸳鸯啊！我这人最喜欢成人之美，不如杀了你们，免受私奔之苦。到时候把你俩埋在一块儿，死能同学，岂不快哉？你谁啊你？光天化日之下，你胆敢行凶？你还怕不怕王法了？王法？老子手里刀就是王法！我。哎，哎，我表妹，你，你好，表妹，你坚持住，你等好，我，这，我，表哥，你快走，松手，就这么一个渣男，你还对他一往情深呐？隆重介绍一下，梁某之妻玉婉。因死能复生，我今天是难免一死吧。不过我有一事不明，梁夫人，你到底是谁？为什么要办尸玉丸？尸玉丸，你不要走！你到底是谁？你为什么要假扮尸玉丸？你要不告诉我，我死不瞑目！是你杀了刘长乐，还有梁子健吗？我，哼，他们两个不是我杀的，我跟梁子健偶遇永丰赌坊，当时我的手头不太宽裕，我本是想敲诈他一笔银两，没想到这个家伙比我还穷，差了赌坊一大笔的钱。哼，啊，所以你就想勒索他那幅墙头马上吗？哼，不光是那幅画，还有国宝。
，当年郭燕将军藏的宝贝，我以为是梁子介藏起来了，但是他不承认，所以我多次夜探梁府，但是还是没有找到。那刘长乐呢？刘长乐这个卑鄙无耻下流的东西，我杀了他，哼，坏了我的名声，脏我的刀。你是如何与梁子介相识的？这事儿。是好多年前的事了。当时，我是郭燕将军的一名副将，他是一个参军，我俩一拍即合，所以才有了后面劫杀护保队、郭燕将军满门抄斩的事。冷静。插剑呢？哎，我跟你说，王一刀犯下的罪行，罄竹难书。要不是国法尊严，我早就把他千刀万剐了。不劳你多说。郭将军送的。那年，他的女儿在荷花池边玩耍，不慎掉入湖中，我救了她，他便把随身佩剑赠予了我。哎，这小姑娘急什么呀？猜不到，我去，你去，快去，多谢咱们。王一丹哪有我呢？哎呀，天佑郭将军，罗有祸这小子，真是抄上了。嗯，洛哥哥，你审完了？嗯，我能进去吗？找我有事吗？哦，没什么。你的伤怎么样了？啊、哦，没事了，皮外伤而已。梁夫人帮我包扎了，还给我换了套衣服。对了，你的胎记。胎记，我有啊，就在这儿。怎么了？没什么。我有个妹妹，她也有个胎记，和你的很像。是吗？那他在哪儿啊？我能见见吗？我不知道。我先走了，你好好休息吧。洛哥哥，你要走了吗？明日一早，我要去押送犯人，我会回来看你。你在这里好生住下吧，放心。那你记得来看我。
我要死在这儿，两位大人都脱不了干系。别说了，宁儿，你不能杀他。为了那一百八十七口，他要死了，人证就没有了。宁儿，再不偷喝没作用。你现在杀他，你十几年委屈都白受了。你现在不能杀他，我比你更想杀他，但是不是现在？我明白了。原来你就是郭燕留在这世上的孽种啊！闭嘴！我叫他死！他是杀害郭将军的凶手，他是唯一的证人。如果他死了，郭将军就永远没有办法平反了。你难道想国家永远受世人唾弃吗？你相信我，我一定会为国家还有郭将军平反。吃点东西吧。兄，你放心，那姑娘天赋在你我之上，我怎会暴殄天物？我一定会保住她的。算有点良心，陆兄，你伤势颇重，让梁某帮帮你吧。不要，你若是能保住国家的命脉，便足矣。陆兄，你不能死啊！事到如今，我也不瞒你了，信是我写的。小琴也是我强奸的，梁子健，你禽兽不如！你的话我也要，你的人我也要，安心去吧。梁子健杀害了陆师傅，抢走了那副墙头马上，还假装好心人救我，其实是把我囚禁在这里。梁子健，真该千刀万剐！我对着这个害我全家的凶手，我只能假装懵懂无知，甚至还要对他感恩戴德。隐忍十年，难以想象。我活着，就是在等待时机，为国家，为陆师傅报仇。可是为什么？他怎么就那样死了？为什么不是我亲手杀了他？他死了之后，我知道我迟早会暴露，所以我便假装话中人复活。
，我把事情闹得越大越好。事情闹大，舆论哗然。一旦深入调查，郭将军的案情一定会被重新滚住。是，罗哥哥，幸好我遇到的是你。娘儿，现在梁子杰的案情，还有疑点，郭将军的事情。你得忍一下，我来想办法。对了，那副墙头马上，果真是陆思远所画。是，这些年梁子杰一直在模仿陆师傅的画风，可是他一直画不出来。这也是他让你代笔的原因。没错。对了，洛哥哥，有时间的话。你陪我去祭拜一下陆师傅吧，要是没有他，我早就活不长了。好，他是国家的恩人，理当祭奠。嗯、陆祭司，王一刀审的怎么样了？蔡捕的还在审。王一刀这个王八蛋，干的坏事太多了，兄弟们都快坚持不住了。再辛苦一下，行。石玉婉的身份，蔡捕都说让您亲自询问一下。好，知道了。夫人，关于昨日王一刀所说您的身世，他没有说谎。我不是真的石玉婉，小琴确实是我的真名字。夫人，您别说，洛基斯，你也别问了，你走吧。算了。乔儿，瞒不住了。罗吉斯，你坐吧。我和施玉婉是姐妹俩，我俩的长相有些相似，只不过我是庶出，我娘是丫鬟，我娘她却又早早的离世，我的地位。可想而知。我之前和您说过，我与梁子杰和刘长乐的事，这都是真的。只不过这个人不是我，是我的姐姐石玉婉。我是带姐家的。我明白了。真正的石玉婉已死，梁子杰上门提亲，你就嫁给了他。当时老爷和太太担心施家的名望。就逼我嫁给梁子杰，夫人，您别说了。算了，乔儿，这可能就是我的命吧。我索性就从了命，嫁给了梁子杰。可谁知道，梁子杰，他早就知道我不是真的石玉婉，他娶我，就是为了报复施家。那刘长乐呢？七年前，刘长乐突然来到梁家。他巧舌如簧，哄得子杰开心，就将他收留。他看见子杰对我非打即骂，便对我加以关心。那时我心里憔悴，就委身于他。现在想起来，这真是作孽。夫人，你认为？刘长乐是否有足够的理由杀死梁子杰？在我看来，梁子杰和刘长乐他们是一样的人。梁子杰娶我是为了报复施家，刘长乐以奸情威胁我，教唆梁子杰赌博，骗取梁家的财产。他着急下手，可能是为了他知道墙头马上就要被拍卖了。夫人的话很平静。可这遭遇，实在让人不忍。生而为人，哪有不苦的？罗吉斯，我之所以不向你暴露我的真实身份，一是我担心施家和梁家的名誉，二是子杰已死，刘长乐自强，我怕我说不清楚，扰乱了视听。但事情已经过去了，以后的日子还很长。我受尽苦难，贞洁一世，已无日后。
，洛基斯，让你见笑了。你请便吧，我的事情说完了。夫人，我先走了。等等，巧儿，洛基斯，我在夫人枕头底下发现了这个。这是何苦呢？梁子介被杀，刘长乐畏罪自杀，王一刀也伏法。施玉婉与郭宁宁的身份也都清楚了，一切都看似真相大白，可总觉得哪里怪怪的。就是兴奋不起来，对吧？没错。到底哪儿出了问题啊？你想想，此案因何而起？强偷马上。对呀、啊，看似每个人每件事都有了结果，可唯独这幅强偷马上的真迹没有出现过。二位捕头，哎呦，祝先生，祝先生，这是要走了吗？此件事已了。我也该到户部报道，该走了。朱先生，你进京为官，可否为国家平反？哎。我又何尝不想呢？奈何此案先皇钦定，朝廷上下无人敢提。当今圣上又是个大孝子，如何敢推翻先皇定下的死案呢？难道国家就要世代受人唾骂吗？你我都是受过国将军大恩之人，相识一场也是缘分。国家的案子虽推翻有损先皇威仪，但如有铁证，我定当伺机而动，尽力而为，倒也不无可能。那就有劳先生了。再不同，哎。你本是极为聪慧之人啊，郭家，千万保重。哎呀，放心吧，朱先生，我是谁呀？罪恶克星，正义使者，三郎菜嘛。朱先生，梁子健说这幅画是我临摹的最像真迹的，送给你。多谢姑娘，国家有后。郭将军泉下有知，也欣慰非常了。只是未见真迹，也是此生之憾了。其实没什么遗憾的，我已经画的跟真迹几乎一模一样了。只不过真迹的左上角有一首诗，梁子健说那首诗一直破坏了整幅画的气韵，所以不让我临摹。多谢姑娘解惑，诸位。筑谋还要赶路，山高水长，咱们后会有期。后会有期，请，请。祝先生再见，洛哥哥，我也去收拾东西了。老规矩，分头行动。好。刘琳，这是我送给你的画儿，它象征着我们纯洁的爱情。我不需要，你拿走吧。刘琳，你就不能再等等我吗？啊，我们俩之间有感情吗？够了，蔡三郎，你明知道你不敢娶我，不能娶我，不该娶我，你又何必跟我谈什么感情呢？刘琳，我敢娶你，我肯定能娶你，你不要嫁给其他人，好不好？
可我等不起了。我不是什么娇花大小姐，早晚都会破身皆可。与其被蹂躏，倒不如早些嫁了。你走吧，我们不要再见了。罗莲，咱们俩这么多年了，我蔡三郎对你是真是假，你心里不清楚吗？真心也好，假意也罢，不重要。你最不该做的，就是一边给我希望，一边又一次又一次的让我失望。别再说了，你走吧。榴莲，榴莲呐、啊。榴莲呐、啊，客人们都等着急了，你快点儿！没听见我跟他说话呢吗？你有完没完？今儿可是我们榴莲最后一次竞价陪客，我出黄金一千两，一千两，你马上给我滚！妈妈，我加黄金一千两，你让他走。听见没有，蔡捕头，您请吧。你不走，我走。妈妈，通知客人，竞价开始。那红尘情不待，岁月千算皆到白。此生还与你同赴死。中毒，正是。卑职复检时发现梁子杰身体呈青紫状态，身体多处红斑，明显是中毒迹象。而刘长乐，除了中断肠散之外，症状与梁子杰相似。他们中的是什么毒？此毒名为逍遥散，一旦进入人体，会麻痹神经，使人产生幻觉。摄入过多的话，就会丧失意志，受人控制。梁子杰中毒迹象尤为明显，说明他长期接触此毒。刘长乐则属于一次性摄入过多，加之服用了断肠散，二毒并发。此毒如何制毒？卑职也不甚清楚，但不管何种方式炼制，此毒都是需要以曼陀罗花为主要材料。曼陀罗。是的。此花毒性太大，所以我朝禁止种植，只在黑市中流转。看着倒是眼熟，看来得拜托蔡捕头出门了。他一天一夜未见，去哪儿了？卑职来时，蔡捕头正坐在屋檐廊下，我就把这件事给蔡捕头说了。只见蔡捕头如雕塑一般一动不动，我也不知道他听进去了没有。什么情况？呃，蔡捕头目光呆滞，神情涣散，脸色苍白，嘴唇发紫，口中喃喃自语，反复念叨着一种水果的名字。以卑职多年验尸的经验来看，蔡捕头是严不严重？失恋了。你这是哪门子的经验？我去找他。三儿啊，别哭了啊！坏了怎么办啊？别了！我知道你说的对，但是我还是过不去那个坎儿。爸，宝儿啊，乖啊，宝儿，宝儿，宝儿，宝儿，宝儿，宝儿，行了，该走的都走了，事情总算了结了。了结，你别开心太早，还是想想接下来如何打算吧。那就不用你操心了，我自有安排。明日我就要离去
，梁府这个不祥之地，我真是待够了。梁府再不祥，那也是我的家。你走吧，以后好自为之。曼陀罗逍遥散，置换画，到底哪儿出了问题啊？愁死了！云想衣裳，花想容，春风拂面，露花浓。留恋多着我不见。我要跟谁去放电？他不过一介青楼女子，你有必要伤春悲秋的吗？各位货，我警告你，榴莲在我心中是最干净、最纯洁、最无瑕、最能勾起我心里欲望的女人。现在梁子街岸扑朔迷离。吸毒诈仙，你不帮忙就算了，能别搁这装轻重吗？你不懂，爱情是这世上第一吸毒。我要榴莲，我要榴莲。蔡三郎，我真看不得你这要死不活的样子。男子汉大丈夫，生于天地之间，岂能被儿女私情所困？你。蔡三郎，什么都不懂。报，什么事？姑娘娘，别绑架了。什么